Oi, jandere jana. Zebeli mna unachika jamala koko na haruka. Jandere jana, jina la bilita de cometer un asesinato y salirse con la suya. Pero ha decidido deshacerse de Cocona sin ensuciar sus manos de sangre. Existen rumores de que Cocona va a citas con hombres mayores a cambio de dinero. Yanderechan habla con Cocona y descubre que los rumores son ciertos, pero Cocona tiene una razón para sus acciones. Su padre está en deuda y ella está tratando de ganar dinero para poder ayudarlo a pagarla. Yanderechan descubre que el usurero que extorsiona el padre de Cocona tiene una hija que asiste al mismo instituto que ellas. Yanderechan se da cuenta de que puede usar esa información a su favor. ¿Quién quería verme aquí? Tu nota decía que querías hablar sobre la deuda de mi padre. ¿Qué me querías decir? Aprendí información que tal vez sea útil para ti. ¿Qué es? ¿Conoces a una chica llamada Musume? He hablado con ella un par de veces, pero no la conozco bien. Su padre dirige una agencia de préstamos. Ronshakulo. ¿Qué? El padre de Musume es quien extorsiona a tu padre. Nunca imaginé que oiría eso, pero... ¿Qué se supone que deba hacer con esta información? Yo pienso que si lastimamos a Musume, podremos hacer que su padre deje de extorsionar a tu padre. ¿Qué? ¡No! Aunque el padre de Musume sea una persona terrible, ella no merece ser lastimada. O tal vez sí. ¿Por qué dirías eso? Hoy, Musume estaba presumiendo todos esos regalos tan caros que su padre compró para ella. Ropa, zapatos, joyas, relojes, bolsas. Presumía sobre cómo puede hacer que su padre le compre todo lo que ella quiere. Si ella pretende llorar, hasta que lo compra. Todo lo que ella posee fue comprado con el dinero. Que fue extorsionado de tu padre. Y ella ni siquiera es agradecida por nada de eso. Eso es por lo que sufre mi padre. Entonces, esa rubia puede usar toda esa joyería que no merece. Tengo un plan. Yo la noquearé, la ataré y vendaré sus ojos. Entonces... Podremos golpearla. Ella nunca sabrá que fuimos nosotras. ¿Qué? ¿Y eso qué resolvería? Enviaría un mensaje a su padre. Se daría cuenta que no puede seguir huyendo con lo que está haciendo. Pondría fin a su negocio de préstamos y tu padre estará libre de la deuda. ¿Eso realmente funcionaría? Por supuesto. Está bien, hagámoslo. Te llamaré cuando sea la hora Por favor, apresúrate Ya no quiero que mi padre siga sufriendo más tiempo Después de ti ¿Qué pasa? Esto no era lo que esperaba. No olvides por qué estamos aquí. Lo estamos haciendo por tu padre. ¿Recuerda? Toma. Necesitarás esto. Ya no estoy muy segura de esto. He oído esa voz antes. ¿Cocona? ¿Acaso eres tú? Oh, ¿En serio fui secuestrada por una zorra como ella? ¿Qué? ¿Qué? ¿A quién le estás llamando zorra? ¡No te hagas la estúpida! Todos en la escuela saben que te acuestas con hombres por dinero. ¡No! No hago eso. Yo solo voy a cenar con ellos. Nunca llego más lejos que eso. ¡Ja! 
No me hagas reír. Cualquier chica con una cremallera como la tuya sabe cómo tomar ventaja de eso. Solo admite lo que todos saben. Eres una puta. Yo... Yo nunca pedí que mi cuerpo fuera así. Pero te apuesto a que disfrutas todo el dinero que tus enormes pechos hacen para ti. Yo no conservo nada del dinero que consigo. Yo se lo doy todo a mi padre. ¡Qué estúpida! Se supone que debes estar sacando el dinero de tu padre y no al revés. Le doy dinero a mi padre para que pueda pagar la deuda con tu padre. ¿De eso se trataba todo esto? ¿Tu padre no podía pagar una deuda? ¿Entonces vienes a desquitarte conmigo? Eres patética y tu padre es patético. Si alguien no puede pagar deudas, ¿no debería pedir prestado dinero en primer lugar? Si tu padre no puede pagarle a mi padre, entonces merece lo que sea que le pase. Aún así, sigue vendiendo tu cuerpo. Tal vez algún día ahorres lo suficiente para comprar un poco de respeto a ti mismo. ¡Cállate! ¡Cállate! Aléjese del cuerpo y las manos arriba. ¡Ey, ey! ¡No se mueva! ¡La tenemos rodeada! ¡Quédese donde está! ¿Estás seguro de que debemos dejarla ahí? Su puerta asegura y no encontramos ninguna evidencia independientemente de que suele involucrar en remotamente el crimen. No importa cuántas veces la perpetradora nos diga que esa chica estuvo involucrada. No tenemos derecho a mantener la detenida si no tenemos que conectarla al crimen. Lo sé, pero... Hay algo mal con esta chica. Sabe a lo que me refiero, ¿no? Ella es... Rara. ¿Acaso olvidó lo que pasó en el 89? Una chica de ciudad fue arrestada y enviada a la corte basada en una endeble evidencia. Un testimonio poco fiable y teorías muy extravagantes. La corte hizo noticias nacionales. La chica fue declarada inocente y nuestro departamento fue ridiculizado por meses. No voy a dejar que esto vuelva a pasar. Hablando de 1989, sabe quién es su madre, ¿cierto? Está diciendo que deberíamos nombrar sospechosa del caso, solo porque su madre fue enviada a juicio hace 30 no, años. No, no es lo que quería... Uh, olvídelo, solo saquémosla de aquí. Jovencita, lamentamos tomar tanto ese tiempo, ya puede irse. Gracias. Estás a salvo ahora. 